வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேர்ஸ்டே மைனு செவன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் டே டீச்சர்ஸ் டேல நிறைய நாள் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து எங்க டீச்சர்ஸை வந்து நினைச்சுப்பேன் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இன்னமும் அவங்க பேரும் இருக்கல எப்போ சந்தர்ப்பம் கிடைச்சாலும் அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஸ்கூலிங் எல்லாம் திருச்சி தானே ஸோ திருச்சியில் எங்கேயாவது நம்ம அவுட்டிங் போகும்போது கண்டிப்பாக அவங்களோட டீச்சர்ஸை வந்து பார்ப்போம் ஏன்னா ஊர் வந்து ரொம்ப பெருசு கிடையாது சின்ன ஏரியா தான் அதனால் எப்படியாக இருந்தாலும் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் நான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு வந்து அவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு நன்றி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னுடைய எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரத்தை வந்து நான் பண்ணிக்கிறேன் அவங்களால தான் இங்கே இந்த ஒரு ரேஞ்சுக்கு என்னால் இருக்க முடியுது ஸோ இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம்புற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி இட்லிக்கு சைட் டிஷ் வந்து பீர்க்கங்காய் சட்னி பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ பீர்க்கங்காய் சட்னி காலம்புற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சைட் டிஷ் லன்ச்சுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ரசம் இஞ்சி ரசம் ஏன்னா கொஞ்சம் மருத்துவ பொருள் கொஞ்சம் நிறைய சேரட்டும் சீசன் வந்து ரொம்ப கோல்டு நைட்டு ஃபுல்லாக இன்றைக்கிலாம் மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் இஞ்சி ரசம் வச்சிடலாம் பொரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் போட்டு நல்ல ஒரு மசாலா பொரியல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரைஸுக்கு ஊற வச்சாச்சு ஆஸ் யூஷுவல் டிகாஷன் போட போகிறேன் புளி ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த காய்கறி எல்லாம் நறுக்கிட்டு பார்ப்போம் பீர்க்கங்காவை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஞ்சு பீர்க்கங்காவாக இருந்ததுன்னா உள்ளே விதை பெருசாக இருக்காது இதையும் சேர்த்தே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அந்த வரம்பு இருக்கும் இல்லையா அதை மட்டும் நம்ம பீல் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் மற்றபடி இந்த தோல்னால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது சேர்ந்து வதங்கிக்கும் அப்போ இதை வந்து ஒரு எங்களுக்கு வந்து நாலு பேர்த்துக்கு இந்த இந்த ஒரு சைஸ் பீர்க்கங்காய் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா கூட வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போடுவோம் ஒரு தக்காளி சேர்ப்போம் அதனால் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் புளிப்புக்கு வந்து நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டாலும் சேர்த்துக்கலாம் புளி சேர்த்துக்கிட்டாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது நம்மளுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்தது ஸோ இந்த சைடு வந்து காலிஃப்ளவரை நல்லா ஒன்றா ஒன்றா ஆக்சுவலி பார்க்க போனால் இது எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் அதுவும் ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகளாக இருந்தால் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் பொழுது அந்த பெயின் போதும் தலையில் ஸோ பெயின் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தா தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி பூச்சிகள் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இது அத்தனையுமே வந்து அந்த மாதிரி நான் நறுக்கி ஆஞ்சு அலம்பி வச்சுட்டேன் இப்போ இது உப்பு தண்ணி மஞ்சள் பொடி சேர்த்தா நான் கொதி தண்ணியில் போட்டேன் ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை முக்கா பதமாகுது நல்ல அழுத்தமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வதக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் முன் அப்படியே வெந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு டேஸ்ட்டு போயிடும் அதனால் ஒரு அரை பகுதி மட்டும் வேகிற மாதிரி அதை வந்து நம்ம கொதி தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நறுக்கிட்டு வதக்கி அரைக்கணும் நம்ம இந்த பீர்க்கங்காய் தொகையில் பொறுத்த வரைக்கும் சட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்தையும் நறுக்கி வச்சுட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு மூணு நாளாக நல்ல தொடர்ச்சியான மழைங்க நீ காலம்பரெலாம் பார்த்தா மழையை பெஞ்சிட்டே தான் இருந்தது நைட்லேருந்தே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஈவன் வாசல் கூட தளித்து கோலம் போட முடியாது இன்றைக்கி ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு சரியான குளிர் ஆக்சுவலி ஃபேன் எல்லாம் போட்டுக்கிறதே கிடையாது ஃபேன் போட்டுக்கிறது இல்லை போத்திட்டு தூங்குற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ ஒரு கோல்டாக இருக்குது இந்த சீசனு காலிஃப்ளவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருக்கிற சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காம உள்ள என்ன இருக்குது பொருள் கெமிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனாலும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு மூளை மாதிரி இருக்கும்பொழுது அது மூளைக்கு எப்போதுமே ஏற்றுறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்க போனால் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் அது உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் போது அதில் வந்து கொலாயின் அப்படிங்கிற ஒரு சத்து இருக்குது ஸோ அது வந்து ஞாபக சக்திக்கு மூளை வளர்ச்சிக்கு ஏற்றுறது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி அது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறையா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆன்டி கேன்சரஸ் அதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக இருக்கிறதுனால கேன்சர் வராமல் தடுக்குது அதே மாதிரி அந்த உணவு குழல் பாதி அந்த அசிடிட்டி அதெல்லாம் வராமல் தடுக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பீர்க்கங்காய் சட்னிக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகாவை வந்து வறுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா செவக்க வறுத்துடலாம் இந்த வர மிளகாவை வ
பார்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு மிளகு கட்டி பெருங்காயத்தை ரசத்துக்காக வறுத்து வச்சாச்சு ஜீரகத்தையும் இதில் சேர்க்கணும் அரைக்கும் போது ஜீரகத்துக்கு ரொம்ப வருத்தோம் அப்படின்னா கசந்துடும் அதனால் ஜீரகத்தை மட்டும் அப்படியே பச்சையாக சேர்த்துக்கலாம் அரைக்கும் போது அதே மாதிரி நம்ம பீர்க்கங்காய் சட்னிக்குமே வந்து பருப்பு மிளகாவை வறுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க உங்கள் ரெண்டு மிளகா ஒரு மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு வந்து எப்படி பத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோவா நாங்கள் காரம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் எங்களுக்கு நான் ஏற்ற மாதிரி மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி படுத்திக்கலாம் அது நம்மளோட இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து டேஸ்ட்டை பொறுத்து அதே மாதிரி இப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் டே அப்படிங்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு ஞாபகத்துக்கு வந்தது நான் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்கூலில் படித்தேன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டை முடிச்சுட்டு அப்போ வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தா எனக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகவே பிடிக்கல ஏன்னா ஸ்கூல் ரொம்ப பெருசு கேம்பஸ் அநியாயத்துக்கு பெருசு என்னை தொலைஞ்சிருவேன்னு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரே அழுக கொண்டு போய் விட்ட உடனே நான் நான் என்ன பண்ணேன் எங்கள் அப்பா வந்து தூக்கி வச்சுருந்தார் கழுத்தை வந்து கையால் கட்டிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இடுப்பை சுற்றி ரெண்டு காலையும் இப்படி எக்ஸு மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் உடனே மிஸ்ஸு வந்து கூப்பிட்றாங்க வாங்க வாம்மா வாம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மிஸ்ஸு நான் வந்து எனக்கு இறங்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அழுகு ஒரே அழுக எனக்கே நல்ல ஞாபகம் இருக்குது கத்தி ஓன் கத்தி அழகிறேன் அப்போ மிஸ்ஸு வந்து அப்படியே பிடிச்சி என்னை இழுத்து எங்கள் அப்பாட்டேருந்து பிரித்து வாங்கிட்டாங்க மிஸ்ஸு பேர் ரோசி மிஸ்ஸு நல்லாண்டே அவங்க இருக்குது வந்து நான் நிஜமாக ஆச்சரியம் இப்போ எல்லாருமே அப்படி செய்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது வந்து என்னை தூக்கி என்னை கொஞ்சி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீ அழவே கூடாது நீ வீட்டில் இருக்கிறத விட இங்கே ஜாலியாக இருப்பா பாரு அப்படின்னு எல்லாம் சமாதானம் சொல்லி என்னவோ சொல்லி நான் வந்து அன்றைக்கி சமாதானம் ஆகலை ஆனால் போக போக ரொம்ப சந்தோஷமான ஸ்கூலாக இருந்தது எனக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஸ்கூல் பீப்பிள் லீடராக இருந்தேன் நான் அந்த செட்டே ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு நல்லா தெரியும் என்னை ரெண்டு வருஷம் அசம்பிளி கண்டக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் அந்த ஃப்ளாக் எடுத்துகிட்டு போகிறதுலேருந்து ரெண்டு வருஷம் நான் தான் பண்ணேன் ஸோ என்னுடைய லைஃப் ஸ்கூல் லைஃபு ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே ஆரம்பித்த அந்த ஸ்கூல் லைஃபு பயங்கர சூப்பராக முடிஞ்சுது எனக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கும் போது இன்னொன்று ஒன்று நான் சொல்லணும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நான் என்னுடைய மார்க்கில் வந்து நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ வந்து நான் எனக்கு வந்து பிஇ படிக்க சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போலாம் என்ட்ரன்ஸ் இருந்தது பிஇ சேருங்க பி சேருமான்னு சொல்லி டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஒரே ஒரு டீச்சர் எனக்கு ஆனால் அதில் இஷ்டம் இல்லை ஒரே ஒரு டீச்சர் மட்டும் இல்லை அவளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை படிக்க விடுங்க அப்போ தான் அவள் ஷைன் பண்ணுவா அப்படின்னு அப்பா கிட்ட பேசி எனக்காக தான் பேசுனாங்க எங்கள் டுவெல்த் டீச்சர் ஒருத்தவங்க அதே மாதிரியே நான் வந்து பிஇ எடுக்கலை ஸோ சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிச்சிட்டேன் அதனால் அவங்களுடைய ஆரம்பம் தான் அது எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனாங்க அப்பாவும் அப்பா வந்து எதையுமே திணிக்க மாட்டார் எங்களோட விருப்பம் தான் அதனால் அவங்களும் பேசி புரிய வச்சதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ஹாப்பியாக முடிஞ்சது என்னுடைய காலேஜும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிடலாம் காஃபிக்கு பால் வச்சாச்சு காஃபியை குடிச்சிட்டு அப்படி கண்டினியூ பண்ணுவோம் கரண்ட் இன்னும் வராததுனால ரசத்துக்கும் சட்னிக்கும் இன்னும் அரைக்க முடியல ஸோ பாக்கி வேலையெல்லாம் பார்த்துடலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் வேறு ஆப்ஷன் தான் பார்க்கணும் அதுக்கு ஸோ இட்லி வந்து வார்த்தாச்சு இட்லி மாவு ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆறிடுச்சு பட் கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அரைக்க முடியும் இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவருக்கு நல்ல கொஞ்சம் உண்டுன்னு எண்ணெய் விட்டு ஜீரகம் போட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி அதை வதக்கியிருக்கேன் நல்லா கோல்டனாக வதக்கிட்டேன் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் நம்ம போட்டிருந்தோம்ல உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு அதை வந்து இதில் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கலாம் இதுக்கு காரத்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பெப்பர் தான் சேர்க்க போகிறேன் பெப்பர் தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மசாலா கரம் மசாலா அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக புளிப்பு டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழம் புளிச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து அப்படியே வதங்கட்டும் இட்லியை வந்து எடுத்தாச்சு இப்போ ஆர்த்திக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரீமரில் உதுத்து அப்படியே பச்சையாக போட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வெந்துடும் இப்போ கரண்ட் வந்தாச்சு ஸோ பீர்க்கங்காய் சட்னி அரைச்சிட்டேன் இதில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு ரெண்டையுமே பீர்க்கங்காய் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா மேலே சேர்த்து குற குறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து இப்போ பீர்க்கங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சைடு காலி
பெருங்காயம் வந்து நம்ம அரைக்கிறதுல இருக்கு இல்லையா அதாவது வறுத்து வச்சிருந்தோம் துவரம் பருப்பு மிளகு பெருங்காயத்தை தான் வறுத்து வச்சிருந்தோம் அந்த வறுத்த மிளகு துவரம் பருப்போட ஜீரகத்தையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி இஞ்சியையும் தக்காளியையும் நல்லா அப்படியே அரைச்சாச்சு இதை வந்து இது சேர்த்துருவோம் சேர்த்து கொதிக்க விடணும் இது கூடயே நம்ம வந்து புளி தண்ணியையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நம்ம வந்து தண்ணி நம்ம மிக்சி ஜாரில் தண்ணி சேர்த்து அப்படியே அதையும் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருவோம் அது கொதிக்க விடும்போதே பூண்டு அது எல்லாமே வெந்துடும் அப்போ இந்த புளி தண்ணியையும் சேர்த்துட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்க பொடியையும் சேர்க்கணும் ஸோ புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு பொடி சேர்த்துட்டு கொதிக்கும் போது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு அப்படியே ரசம் வந்து நுர கட்டிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கொத்தமல்லி தழையை வந்து தூவிடலாம் நான் கட் பண்ணி நீட்டு எல்லாம் அலசி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசம் கம்ப்ளீட்டட் ஆர்த்திக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு மத்தியானத்துக்குரிய ரைஸு காலிஃப்ளவர் பொரியல் சட்னி காலம்பரை வந்து பீர்க்கங்காய் சட்னி மத்தியானத்துக்கு அது ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஆர்த்திக்கு ஸ்வீட் கார்ன் காலம்பரைக்கான இட்லி எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எங்களுடைய மெனு இன்னைக்கு இப்படி தாங்க முடிஞ்சது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதாவது நார்மலாக ஆர்த்தியோட ஸ்கூலில் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பேரண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ண வர சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக போகணும் யாரும் அம்மாவோ அப்பாவோ யாருக்கும் முடியுதோ அவங்க போய் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கண்டிப்பாக கேட்கணும் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் அவங்க தான் வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தை விட பசங்க ஸ்கூலில் தான் நிறைய நேரம் இருக்காங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து குழந்தைங்க கிட்டே இருக்க நமக்கு தெரியாத சில பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனித்து அவங்க சொல்கிறத வந்து கேட்கணும் அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை பற்றி அவங்க ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம எங்க குழந்தை அப்படி கிடையாது நீங்க அப்படி சும்மா சொல்றீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு தான் அது பியூச்சருக்கு நல்லதா இருக்கும் சோ எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்கெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க